Good morning, students. So, how are you all? Okay. So, as we know that the chapter third, the Nadans and the coastal plains are going on, and in this chapter, we already discussed uh, some topics like the Nadan plains and the life in the Nadan plains and the coastal plains. And इसके अलावा हमने इनको map पे इनकी location भी देख ली है. Okay, so our today's topic is life in the coastal plains. So the two coastal plains cover some part of the states of India. Okay, let's come to the map. Now you can see this part. This part is the coastal plains. This is a western coastal plain, and this is a eastern coastal plain. So, कौन कौन से states हैं जिन्होंने इस coastal plains को cover किया हुआ है? So today we will talk about that only. Okay. So you can see uh, Gujarat and some part of Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, and West Bengal. So these are the states hain, around one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. So these nine states are which have coastal plain ko ya coastal plain areas ko. जो है कवर किया हुआ है सो so, आज हम इन सारे स्टेट्स के बारे में बात करेंगे ओके सो द फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन यहाँ पे लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो ज़्यादातर फिशिंग यानी कि मछली पालना और फार्मिंग यानी कि खेती करना है ओके एंड राइस एंड कोकोनट आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन और ज़्यादातर कोस्टल एरियाज में राइस या कोकोनट्स को ग्रो किया जाता है Apart from this, there are a number of ports that are used to export and import goods. So you can see the places. Here is a Kandla port uh, on the uh, coast side, okay? And uh, Mumbai me port hai, Goa me port hai. Yaha pe kahi saare yaha pe ports hai. Vishaka Patnam hai, Paradip hai. है ना देर आर सो मैनी पोर्ट्स आर हेयर जिससे कि हम पोर्ट्स के थ्रू यानी कि शिप्स के थ्रू पोर्ट्स किसके लिए होते हैं शिप्स के लिए तो हम शिप्स के थ्रू दूसरी कंट्रीज जो हैं जैसे कि इस तरफ जाएंगे तो और दूसरी कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए इस तरफ जाएंगे अरब कंट्रीज के लिए अरेबियन सी को यूज़ करेंगे सो so, एक्सपोर्ट करना है कोई भी चीज़ को या इम्पोर्ट करना है एक्सपोर्ट यानी कि दूसरी कंट्रीज में भेजना और इम्पोर्ट इट मीन्स दूसरी कंट्रीज से अपनी कंट्रीज में मान लेकर आना या उनसे लेना सो so, इनके लिए भी क्या करते हैं हम लोग इम्पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं ठीक है जैसे ट्रेन्स के लिए रेलवे स्टेशन होते हैं है ना एरोप्लेन्स के लिए एयरपोर्ट्स uh, होते हैं ऐसे ही शिप्स के लिए क्या होते हैं पोर्ट्स क्लियर ओके तो यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं तो सबसे पहले हम जिस स्टेट की बात कर रहे हैं वो है गुजरात ओके तो हम पहले गुजरात की तरफ चलते हैं गुजरात से स्टार्ट करेंगे एंड देन जो हमारा लास्ट होगा वहाँ तक जो जो स्टेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे जो मेन मेन स्टेट्स हैं तो गुजरात की अगर हम लोग बात करें तो गुजरात में पीपल ग्रो शुगर कीन शुगर कीन से जो है शुगर बनती है है ना गुड़ बनता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जैगरी है ना और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें शुगर जो है यूज़ करते हैं काफ़ी जैसे चॉकलेट्स बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में हम लोग शुगर को यूज़ करते हैं ब्रेड्स बनाने के लिए जो स्वीट ब्रेड्स होती हैं उनके लिए बिस्किट्स के लिए तो गुजरात में शुगर केन जो है उसको ग्रो किया जाता है और इसके अलावा ज्वार ग्रो किया जाता है ज्वार यू कैन सी ज्वार के ये कुछ अगर हम देखें तो देखो ये ज्वार का क्रॉप है जो कि ग्रो किया गया है फील्ड में एंड उसके अलावा हम उससे चपाती बनाते हैं ज्वार की है ना और उसको खाते हैं ये उसके सीड्स हैं ज्वार के यू कैन सी हेयर और इसके अलावा जो और चीज़ें जो ग्रो की जाती हैं वो है बाजरा बाजरे की भी रोटी बनती है है ना यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर एंड दीज आर द बाजरा क्रॉप्स आल्सो एंड मैनी पीपल आर ट्रेडर्स यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या हैं ट्रेडर्स हैं ट्रेडिंग करते हैं व्यापार करते हैं जिनका खुद का बिजनेस भी होता है एंड सम आर एंगेज इन डेयरी फार्मिंग डेरी फार्मिंग मीन्स जो लोग जो है डोमेस्टिक एनिमल्स हैं काओ हैं बफेलो हैं उनको पालते हैं और फिर उससे जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाते हैं और सेल करते हैं ठीक है या डायरेक्टली मिल्क मिल्क को डायरेक्टली भी सेल करते हैं 
एंड अलॉन्ग द कोस्ट जो कोस्टल एरियाज हैं गुजरात के जो कोस्ट यानी कि जो समुद्र किनारे वाले एरियाज हैं वहाँ पर सॉल्ट इज़ मेड बाय ड्राइंग सी वाटर ठीक है वहाँ पर जो है सॉल्ट uh, बनाया जाता है सी वाटर से उसको सी वाटर से सॉल्ट कैसे बनेगा इस तरह से ये क्या करते हैं पोर्शंस बना देते हैं ऐसे कैबिनेट्स जैसे छोटे छोटे से हैं ऐसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और पानी भर देते हैं और जब ये पानी इवेपोरेट हो जाता है तो नीचे जो है सॉल्ट जो है एक पाउडर फॉर्म में मिलता है फिर इसको जो है प्योरीफाई किया जाता है कुछ इसमें आयोडीन मिक्स किया जाता है और फिर इसको मार्केट में सेल करते हैं और इसको बाद में हम लोग परचेज करते हैं ओके एंड इसके अलावा जो लोग यहाँ पे ग्रो करते हैं वो है कॉटन कॉटन यहाँ पे बहुत ग्रो की जाती है और इसी वजह से यहाँ पर जो है टेक्सटाइल मिल्स भी बहुत हैं कॉटन भी ग्रो हो रही है और कॉटन से क्या बनता है कपड़े बनते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी टेक्सटाइल मिल्स हैं उसके अलावा ऑयल रिफाइनरीज हैं एंड डायमंड कटिंग का जो बिजनेस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है तो डायमंड कटिंग सेंटर्स भी हैं यहाँ पर ठीक है अगर आप यहाँ पे देखें पिक्चर में देखो तो अलग अलग शेप्स के डायमंड्स हैं उनको कैसे काटा हुआ है तो उनको ये मशीन जो है आप देखें यहाँ पे ये जो दिया हुआ ये मशीन है तो इसके थ्रू जो है इसको काटा जाता है इनके कुछ टूल्स होते हैं जिनको अलग अलग शेप्स दी जाती है क्लियर अच्छा नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग मोस्ट पीपल स्पीक गुजराती यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो गुजराती है और जो यहाँ का पॉपुलर फोक डांस है वो है गरबा जो सबको पसंद आता है बिकॉज दे वेयर कलरफुल ड्रेसेस एंड दे डांस वेरी वेल और ये किसके साथ डांस गरबा करते हैं डांडिया के साथ भी करते हैं ठीक है डांडिया स्टिक्स जो हैं ये यूज़ करते हैं और गरबा करते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमारे गुजरात की जो जो फेमस चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर देख ली एंड नेक्स्ट इज़ गोवा गोवा चलते हैं अब देखो गुजरात से हम कहाँ आ रहे हैं गोवा आ रहे हैं देखो यहाँ पर हम ट्रेवल भी कर रहे हैं ठीक है सो गोवा इज फेमस फॉर कैशू नट ये सबको अच्छे लगते हैं आई थिंक मुझे तो बहुत पसंद है एंड मैंगोज एंड आई ऑल्सो लव मैंगोज एंड देन इट इज़ फेमस फॉर आयरन ओर आयरन ओर यानी कि जो कच्चा लोहा होता है जिससे हम घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं या कुछ टूल्स बनते हैं मशीनरीज बनते हैं तो जो आयरन होता है वो एक्चुअली स्टोन फॉर्म में मौजूद रहता है रॉक्स के अंदर ठीक है और ये जो अगर हम बात करते हैं प्लेट्यूज़ की बात करें तो प्लेट्यूज़ में ये जो मिनरल है बहुत ज़्यादा पाया जाता है एक लेयर्स में रहता है तो ये एक्चुअली रॉ रूप में है यानी कच्चे रूप में है और इसमें से फिर इसको रिफ़ाइन करेंगे और इसमें से प्योरीफाई करके जो प्योर आयरन होगा उसको निकालेंगे तो ये सारा काम कहाँ होता है सब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर होता है तो इसके अलावा आयरन ओर और मैगनीज जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेमस हैं ठीक है फेमस फूड की अगर हम बात करें तो विंडालू ये है चिकन विंडालू है और इसके अलावा जकूटी ये भी चिकन जकूटी है ये दोनों डिशेस तो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं एंड इसके अलावा जो यहाँ की लैंग्वेज है विच इज़ कोंकणी कोंकणी यहाँ पे लोग बोलते हैं क्योंकि ये जो एरिया आता है कोंकण वाला पार्ट होता है और इसलिए इनकी लैंग्वेज कोंकणी होती है एंड द ब्यूटिफुल बीच आर अ बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पे जो बहुत सारे जो हैं बीचेस हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं और इसलिए यहाँ पे जो दूर दूर से टूरिस्ट हैं अदर कंट्रीज से भी लोग जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं एंड अदर थिंग्स आर फेमस हेयर यस दिस इज़ अ सेंट सेवियर्स चर्च फोर्ट अगोदा एंड दूध सागर फॉल्स दूध सागर फॉल्स यू कैन सी हेयर हाउ ब्यूटिफुल इट इट लुक्स है ना कितना सुंदर लग रहा है बिल्कुल लग रहा है जैसे ऊपर से दूध बह रहा है तो इसलिए इसको दूध सागर फॉल्स भी कहते हैं ठीक है सो so, इसलिए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं दूध सागर फॉल्स को देखने के लिए so, इसलिए गोवा जो है बहुत ही फेमस स्टेट है नेक्स्ट जो स्टेट है हमारा विच इज़ केरला एंड द केरला इज फेमस फॉर रबर जैसे रबर ट्यूब टायर बनते हैं तो रबर कहाँ से आता है ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ठीक है इस तरह से इसका प्रोसेस होता है कभी हमारी जब फिजिकल क्लास होगी देन आई विल एक्सप्लेन इट इन योर क्लास ओके एंड केरला इज फेमस फॉर टी एंड कॉफ़ी यू कैन सी इन दिस पिक्चर दीज आर द कॉफ़ी बीन्स जब ये बीन्स रेड होने के बाद ड्राई हो जाती हैं और ड्राई होने के बाद इन अभी तो देखो ये पेड़ पर पे लगी इस तरह से जब ये ड्राई हो जाएंगी उसके बाद इनको रोस्ट किया जाता है 
और रोस्ट करने के बाद इनका कलर जो होता है ब्राउन होता है और ब्राउन होने के बाद इसको ग्राइंड करते हैं और ग्राइंड करने के बाद इसको पाउडर फॉर्म में होने के बाद इसको यूज़ किया जाता है एंड केरला इज वेरी रिच ऑफ स्पाइसिस यहाँ स्पाइसिस बहुत ज़्यादा मिलते हैं और यहाँ पे स्पाइसिस होते बहुत ज़्यादा लाइक कोई लाइक कार्डिम जिसे बोलते हैं ब्लैक पेपर एंड लॉन्ग जिसे बोलते हैं हम लोग है ना तो बहुत सारे यहाँ पे स्पाइसिस हैं जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं ग्रो किए जाते हैं एक्चुअली एंड अपार्ट फ्रॉम दिस राइस एंड कोकोनट ऑल्सो ग्रो है कॉयर मेकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी यहाँ पे कॉयर मेकिंग होती है कॉयर मेकिंग क्या है एक्चुअली ये रस्सियाँ बनाई जाती हैं किससे जो नारियल होते हैं नारियल का जो छिलका होता है उसको पहले ड्राई किया जाता है और फिर उसको इस फॉर्म में बनाया जाता है एंड देन उससे इस तरह की जो कॉयस हैं या रस्सियाँ हैं वो बनाई जाती हैं ओके कम टू द नेक्स्ट और यहाँ पर क्या फेमस है येस कथकली एंड मोहनी अत्तम ये जो क्लासिकल फॉर्म डांस है ये यहाँ पे बहुत फेमस है क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस फर्स्ट इज कथकली एंड मोहनी अत्तम तो केरला में ये दो टाइप के डांस जो हैं किए जाते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो पॉपुलर फेस्टिवल्स हैं विच इज ओनम एंड विशु सो दीज आर टू फेमस पॉपुलर फेस्टिवल्स ओके इन नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी तमिलनाडु and tamil nadu is again famous for tea and coffee uh, and nilgiri hills ye jo nilgiri hills hai na yahan pe dekho yahan pe tea garden hai ye okay these are the tea garden and these are the nilgiri hills jo ki tamil nadu mein hai theek hai to inke jo slopes hai yahan par tea aur coffee hai jo usko grow kiya jata hai and kanchipuram and madurai are the main centers of silk weaving यहाँ पे सिल्क वीविंग का काम भी बहुत अच्छे से होता है सिल्क साड़ीज बनती हैं है ना एंड पीपल आर फॉन्ड ऑफ इडली डोसा सांबर उपमा है ना यू कैन सी हेयर मतलब बहुत टेस्टी लग रहा है मुझे तो देखकर ओके एंड फेमस डांस इज भरतनाट्यम तमिल इज द मेन लैंग्वेज हेयर यहाँ के जो लोगों की जो मेन लैंग्वेज है वो तमिल है एंड दे सेलिब्रेट पोंगल ऑल्सो सो पोंगल इज द फेमस फेस्टिवल हेयर नाउ कम टू द नेक्स्ट सो नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश अब देखो हम कहाँ पहुँच गए गुजरात से आंध्र प्रदेश आ गए हम लोग ठीक है एंड आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर कोंडा पल्ली टॉयज यू कैन सी हेयर दीज टॉयज आर कॉल्ड कोंडा पल्ली टॉयज एंड दिस प्लेस ऑल्सो फेमस फॉर कालमकरी वर्क कालमकरी वर्क होता है जो कपड़ों पर किया जाता है या कालमकरी पेंटिंग्स भी बनती हैं सो दिस इज दिस वर्क इज कॉल्ड द कालमकरी वर्क एंड माइका एंड लाइम स्टोन दिस इज अ माइका इट इज़ अ मिनरल एंड वी यूज दिस फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड पेंट्स एंड प्रजन बार्स राइफल बैर सॉरी कैंस फंगिसाइड्स सो बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए हम इनको जो है यूज़ करते हैं सो अगेन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रॉक और बाद में इसमें से जो है माइका एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसकी पतली पतली शीट्स बनाई जाती हैं थिन शीट्स एंड देन इसको यूज़ किया जाता है दिस इज़ अ लाइम स्टोन लाइम स्टोन इज ऑल्सो हा टाइप ऑफ रॉक जो कि वाइट कलर का दिखता है कुछ थोड़ा लाइट वाइट कलर का होता है जिससे हम क्रीम शेड कहते हैं and it is used for making cement, uh, making uh, roads और भी बहुत सारी चीज़ें पेपर uh, बनाने के लिए यूज़ किया जाता है साथ में और इसको यूज़ किया करते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ जो हैं ग्लास इंडस्ट्रीज़ जो हैं रबर इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इसको यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ठीक है एंड येस कुछीपुड़ी इज़ अ पॉपुलर डांस हेयर वे आर इन आंध्र प्रदेश सो आंध्र प्रदेश पॉपुलर डांस इज कुची पूरी एंड विशाखापट्टनम इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट यहाँ का जो इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है वो है विशाखापट्टनम मैप में देखा था ना हम लोगों ने ठीक है दोबारा देखना चाहेंगे ओके चलो हम दोबारा देख लेते हैं इसको मैप में जिससे कि आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा ठीक है अगेन आई एम शोइंग यू इन द मैप कम टू द मैप फास्ट 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 कम टू द मैप ओके 
ये आ गए हम लोग मैप में सो दिस इज आंध्र प्रदेश एंड दिस इज द रेड पॉइंट यहाँ पर है विशाखापट्टनम और यहाँ पर है सी पोर्ट ठीक है यहाँ पे शिप्स खड़े रहते हैं और विशाखापट्टनम सी पोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर जो हमारी नेवी है जो है जैसे आर्मी एयरफोर्स नेवी होती है तो नेवी का भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा सेंटर है ठीक है स्टेशन कह सकते हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल है नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेट एंड आर नेक्स्ट स्टेट इज गोवा ओके एंड सॉरी नॉट गोवा इट्स उड़ीसा सॉरी सॉरी सो उड़ीसा सो उड़ीसा इज फेमस फॉर एड्स टेक्सटाइल्स एंड सिल्वर वर्क Now you can see here, this is a silver work, जो चांदी का काम किया जाता है चांदी के बर्तन चांदी के ज्वेलरीज चांदी के बैग्स बहुत सारी चीज़ें जो हैं सिल्वर से बनाई जाती हैं और हैंडी क्राफ्ट आइटम्स जो कि हाथ से बनाई जाती हैं वाली चीज़ें हैं उसके लिए उड़ीसा बहुत ज़्यादा फेमस है एंड और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स पाए जाते हैं वो है कोल कोल यानी कि कोयला उसके अलावा आयरन और आयरन उनकी और के बारे में हमने बात करी थी कच्चा लोहा जो होता है जो कि हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलता है अब ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या हैं सो यू विल स्टडी अबाउट इन इन योर सीनियर क्लासेस क्लियर एंड मैगनीज ऑल्सो मैगनीज डिपॉजिट आर ऑल्सो फाउंड हेयर फेमस डांस इज ओडिसी इसको ओडिसी डांस कहा जाता है एंड कटक एंड राउर किला आर इंडस्ट्रियल सिटीज़ यहाँ पे जो कटक और राउर किला है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं इसलिए उनको इंडस्ट्रियल सिटी कहा जाता है एंड मोस्ट पीपल स्पीक उड़िया यहाँ की जो प्रॉपर लैंग्वेज है या uh, यहाँ की बोले जाने वाली जो भाषा है विच इज़ उड़िया एंड द पॉपुलर फेस्टिवल इज रथ यात्रा ये जो रथ है पूरा इसको पूरे जगह ले जाया जाता है और काफ़ी सारे लोग जो हैं इसमें शामिल होते हैं तो इट इज़ कॉल्ड रथ यात्रा इट्स अ फेमस फेस्टिवल हेयर एंड द चिलिका लेक येस इट्स अ चिलिका लेक इन उड़ीसा विद इट्स बर्ड सेंचुरी अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट तो एक चिलिका लेक है यहाँ पे बर्ड सेंचुरी भी है और इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं सो उड़ीसा इज फेमस फॉर द चिलिका लेक एंड रथ यात्रा एंड फॉर इट्स ओ डी सी डांस एंड फॉर सम मिनरल्स लाइक कोल आयरन ओर मैगनीज एंड फॉर इट्स सिल्वर वर्क ऑल्सो सो आई थिंक यहाँ पर हमने कई सारे स्टेट्स के बारे में बात कर ली है जो कोस्टल रीजन्स में आते हैं एंड इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी क्वेश्चन एंड आंसर्स तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है इज टोटली फिनिश नाउ और मैंने पूरी कोशिश की है आपको उनको पिक्चर्स के थ्रू समझाने की जिससे कि ये पिक्चर्स आपके माइंड में सेट हो जाए कि जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे कौन कौन से पहले तो स्टेट्स आते हैं और वो जो स्टेट्स हैं वो किस लिए फेमस हैं क्लियर सो ओके सो कल तक के लिए आई I मीन mean, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय